ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మీకు ఎందుకంటే ఇజ్రాయెల్ పాలస్తైన్ గొడవ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట ఓకే సో దానికి సంబంధించి చాలా వరకు ఏంటి డీటెయిల్స్ ఏంటి అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇష్యూ ఇందులో హమాస్ అంటే ఎవరు ఫతా అంటే ఎవరు అసలు ఈ గొడవ కారణం ఏంటి గజెస్ ట్రిప్ ఎక్కడ ఉంది ఈ డీటెయిల్స్ అని అయితే మనం ఈ క్లాస్లో అయితే ఒకసారి మనం చూద్దాం సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూసినట్లయితే సో ఇది మన యాక్చువల్ టాపిక్ ఇజ్రాయెల్ ప్యాలెస్తైన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఆ రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్ సో అసలు ఏం జరిగింది మీరు అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యన గాజాలో ఉండే హమాస్ అనే ఒక మిలిటెంట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిలిటెంట్ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ పైన రాకెట్స్తో దాడి చేయడం అనేది జరిగింది సో కంటిన్యూస్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక థౌజండ్ ప్లస్ రాకెట్స్తో దాడి చేయడం అయింది అందులో కొంతమంది ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన వ్యక్తులు చనిపోవడం కూడా జరిగింది సో దానికి ఒక రిటాలియేటివ్ మెదడ్గా ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేసిందంటే వీళ్ళపైన ఆల్మోస్ట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ వారే ప్రకటించింది సో ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ ఇష్యూ అనేది మనకి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం చూస్తే ఏదో కాంటెక్స్ట్లో మనకి వినబడుతుంది ఇష్యూ సో అసలు ఇష్యూ ఏంటి అసలు దీనికి అసలు ఆరిజిన్ ఏంటి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇష్యూ ఒకసారి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మనం చూద్దాం సో దానికి రీసెంట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అనేది మీకు ఎక్కడైతే నేను డిస్ప్లే చేస్తాను మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు సో ఈ గాజెట్ స్ట్రిప్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అసలు గాజెట్ స్ట్రిప్ ఎక్కడ ఉంది సో ఏ కంట్రీస్కి మధ్యలో ఉంది సో ఈ కాంటెక్స్ట్ కూడా మీరు ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి ఇది అటెన్షన్ పే చేయండి సో అదేవిధంగా ఈ హమాస్ అంటే ఎవరు వీళ్ళు అసలు ఎక్కడి నుంచి ఉంటారు వీళ్ళకి గాజా యొక్క రిలేషన్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి డీటెయిల్గా అయితే అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఆల్ రైట్ ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం మనం అసలు ఇష్యూ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏంటి అనేసి సో ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ గొడవ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనకి దీనికి చాలా చరిత్ర ఉంది సో చూసుకున్న ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే మనం నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అని చెప్తామేమో కానీ బ్యాల్ఫోర్ డిక్లరేషన్లో ఆల్మోస్ట్ మనకి దీనికి ఏన్షియంట్ హిస్టరీ నుంచి దీనికి ఒక ఆరిజిన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎందుకంటే మీకు ఇజ్రాయెల్ తెలుసు ఇజ్రాయెల్ అనే కంట్రీలో మనకి ఏ రిలీజన్ ఉంది జుడాయిజం ఉంటుంది సో ఆ జుడాయిజం ఫౌండర్ ఎవరు అంటే ఈ అబ్రహం సో ఈ అబ్రహం అని ఆయన ఫౌండర్ సో ఆయనకి ఈ ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఈ పాలస్తైన్లో ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్లేస్కి ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ అబ్రహం తర్వాత మనకి డేవిడ్ ఉన్న ఆయన వస్తారు కింగ్ డేవిడ్ ఆ కింగ్ డేవిడ్ తర్వాత మనకి కింగ్ సోలమన్ వస్తారు సో వీళ్ళందరికీ ఆ కరెంట్ పాలస్తైన్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్కి చా ఆ రోజుల నుంచి చారిత్రక సంబంధాలు అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది ఒక సోలమన్ టెంపుల్ అనేది కూడా అక్కడ ఉండటం ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని కోల్చటం సో అందుకే సో జ్యూస్కి ఏంటి అంటే ఆ ప్యాలెస్తైన్ రీజియన్ అనేది చారిత్రకంగా కూడా చాలా ఒక విలువైన ప్లేస్ సో ఆ తర్వాత రామన్ ఎంపైర్ రావటం ఆ రామన్ ఎంపైర్ తర్వాత ఒట్టుమన్ ఎంపైర్ రావటం ఒట్టుమన్ ఎంపైర్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి ఇస్లాం స్ప్రెడ్ అవ్వటం సో ఎంత స్ప్రెడ్ అయినప్పటికీ కూడా జ్యూస్కి ఆ పర్టికులర్ రీజియన్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో కూడా ఆ రీజియన్కి సంబంధించి ఒక రకమైనటువంటి కనెక్షన్ అనమాట సో ఎలా అయినా మేము ఆ రీజియన్కి మళ్ళీ వెళ్ళాలనేది ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి తాపత్రయం ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్లో అసలు ఈ వీళ్ళు ఎలా ఎలా ఎలగలిగారు సో దీనికి ఆ వరల్డ్ వార్ వన్కి వరల్డ్ వార్ టూకి ఉన్న లింక్లు ఏంటి ఇది కూడా మనం ఒకసారి డీటెయిల్గా అయితే చూద్దాం మీరు కొంచెం అటెన్షన్ పే చేయండి ఇక్కడ సో కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకున్నట్లయితే సో మీకు అందరికీ తెలుసు బైబిల్ మనకి ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ న్యూ టెస్టమెంట్ అంట సో ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అంతా కూడా మనకి బైబిల్లో ఆ హెబ్రూ స్క్రిప్ట్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ హెబ్రూ స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ ఉన్న చాలా క్యారెక్టర్స్ మనకి ఈ జుడాయిజంకి సంబంధించి ఉంటాయి ఓకే సో ఇజ్రాయెల్లో కూడా మెజారిటీ ఉండేది వాళ్ళు జూసే సో వాళ్ళకి సంబంధించిన జుడాయిజం సో వాళ్ళకి సంబంధించింది ఏంటి అంటే ఈ హెబ్రూ రిలేటెడ్ బైబిల్ ఓకే సో అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించి ఒక చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ మనకి మనం ఇంతకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు ఆ ఏన్షియంట్ హిస్టరీ అయిపోయింది ఆ మీడియల్ టైంలో ఒట్టుమన్ ఎంపైర్ కూడా అయిపోయింది సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ సెవెంటీన్కి వచ్చేసరికి మీ అందరికి తెలుసు ప్రపంచ యుద్ధం ఒకటో ప్రపంచ యుద్ధం అది టైం అది ఆ ఫస్ట్ ప్రపంచ ఆ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒట్టుమన్ ఎంపైర్కి ఇంకా లాస్ట్ రోజులు అనమాట ఇంకా ఆ ఏరియా మొత్తానికి ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్ కలిసి ఆక్యుపై చేస్తారు ఎప్పుడైతే వీళ్
దీని ప్రకారం ఏం చెప్పింది అంటే ఆ ప్యాలెస్టైన్ రీజియన్లో ఏదైతే ఉందో ఆ రీజియన్లో కొన్ని ప్లేసుల్లో మాత్రం మేము జ్యూస్కి ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి చెప్తారు అసలు రీసెంట్ కాంటెస్ట్లో గొడవ అక్కడ నుంచి మొదలవుతుంది సో ఆల్రెడీ ఆ ప్లేస్ ఆ ప్యాలెస్టైన్ ప్లేస్లో అరబ్స్ చాలా వరకు సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు ఆ ప్యాలెస్టైన్ రీజియన్లో సో ఆ సెటిల్ అయిపోయిన అరబ్స్ని ఆ ప్లేస్ని ఎవరు కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నారు బ్రిటన్ కంట్రోల్లోకి తీసుకుంది కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నాక ఏం చేసింది బెల్ఫోర్ డిక్లరేషన్ ద్వారా ఏం ప్రామిస్ చేసింది మీ మనకు జ్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఆ జ్యూస్కి ఒక నేషనల్ హోమ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పింది సో దాంతో రకరకాల ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో రకరకాల ప్లేస్లో ఉన్న జ్యూస్ అందరూ కూడా ఇంక వచ్చి ఇజ్రాయిల్ అనే ఇంకెప్పటికి ఇంకా ఇజ్రాయిల్ అని నామకరణం చేయాల కానీ ఆ ప్లేస్ ఏదైతే వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారో డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్లేస్కి ఇంకా వరల్డ్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్న జ్యూస్ వచ్చి సెటిల్ అవ్వడం అయితే జరిగింది మీ అందరికీ తెలిసిందే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మనకి ఏమవుద్ది హోలోకాస్ట్ ఎస్పెషల్లీ హిట్లర్ ద్వారా హోలోకాస్ట్ జరిగినప్పుడు చాలామంది జ్యూస్కి అతి ఘోర అయితే ఘోరంగా హెరాస్ చేయబడతారు చాలామంది చంపబడతారు ఆ భయంతో చాలా ఎస్పెషల్ ఆ జర్మనీ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఉన్న చాలామంది జ్యూస్ ఏం చేస్తారంటే ఆ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అవుతున్న టైంలో ఇజ్రాయెల్కి రావడం జరుగుతుంది సో ఇదంతా వచ్చేసరికి ఏమవుద్దంటే వీళ్ళ వీళ్ళు రావటం ఇజ్రాయెల్కి ఆ జ్యూస్ రావటం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న లోకల్ పాలస్తీన్కి వీళ్ళకి ఇంకా గొడవ మొదలవటం సో ఈవెన్చువల్గా ఇది ఏమవుద్ది అంటే ఇజ్రాయల్స్ ఏమో అక్కడ ఉన్న జ్యూస్ ఏమో మాకుంటే ఒక సెపరేట్ కంట్రీని డిక్లేర్ చేయాలి అని అక్కడ ఉన్న పాలస్తీనియన్స్ మేము ఒప్పుకోవాలని సో ఈ ఫైట్ జరిగేసరికి ఆల్రెడీ మీ అందరికి తెలుసు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయ్యేసరికి ఏమవుద్ది బ్రిటన్ ఆల్రెడీ చెతుకులు పడుద్ది ఇంక బ్రిటన్కి కోలుకునే పరిస్థితి లేదు సో నేను ఇప్పటివరకు అయితే డీల్ చేయగలిగిన కానీ ఇష్యూని ఎక్కడ నుంచి నా వల్ల కాదు అనేసి ఇంక బ్రిటన్ ఏం చేసింది పక్కకు దప్పుకొని అప్పుడే మనం యునైటెడ్ నేషన్ క్రియేట్ చేసాంగా యునైటెడ్ నేషన్లో పడేసిద్ది అనమాట కేసు యునైటెడ్ నేషన్స్లో మీరు డీల్ చేయండి అని యునైటెడ్ నేషన్స్లో వేసినప్పటికీ కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్లో వే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇచ్చే తీర్పు ఏదైతే ఉంటుంది ఇలా డివైడ్ చేయాలని ఈ అరబ్ చెప్పుకోరు మా ఏరియాకి వేరే వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి మళ్ళీ మమ్మల్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తే మేము అసలు ఒప్పుకోమంటే ఒప్పుకోమంటారు సో ఈవెన్ చోళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా ఇక ఒకవైపు అమెరికా బ్రిటన్ వీళ్ళంతా ఇజ్రాయల్కి సపోర్ట్ ఇస్తారు ఆ సపోర్ట్ ఇజ్రాయల్ ఏం చేసిద్ది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో కంట్రీని డిక్లేర్ చేసేసిద్ది సో అవర్ సీజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీ ఆ టైంలో ఉన్న ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది బెన్ గురియన్ ఈ బెన్ గురియన్ అనే ఆయన ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో వాళ్ళకి ఏమవుద్ది ఇండిపెండెన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయల్ ఇండిపెండెన్స్ ప్రకటించిందో ఇమీడియట్గా అక్కడ ఉన్న అరబ్ కంట్రీస్ ఆ చుట్టూ ఉన్న అరబ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా మనకి జార్డాన్ పైన ఉన్న సిరియా మళ్ళీ కింద ఉన్నటువంటి ఈజిప్ట్ వీళ్ళంతా కలిసి ఏం చేస్తారంటే దేవుడు డిక్లేర్ వార్ వార్ డిక్లేర్ చేసి మనం ఎలా అయినా సరే వీళ్ళందరూ తరిమి కొట్టాలి అంటారు కానీ అక్కడ ఇజ్రాయెల్కి అప్పటికే చాలా భద్రత విషయంలో ఇజ్రాయెల్ చాలా కొట్టదిట్టంగా ఉంటుంది బయట నుంచి ఆర్మ్స్ తీసుకొస్తుంది ఇంకిద్దరి మధ్యలో వార్ జరుగుద్ది ఆ వార్లో లిటరల్గా ఇజ్రాయెల్ వీళ్ళందరినీ చిత్తుగా ఓడించేసింది సో ఎప్పుడైతే వార్లో ఓడించిందో ఇంక ఇమీడియట్గా ఇంక వీళ్ళకు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమి లేవు ఇంకేం చేశారు వీళ్ళు సీజ్ ఫైర్ ఓకే కొన్నాళ్ళు వెయిట్ చేద్దాం ఓకే కొన్నాళ్ళు కూల్ అవుదాం అని చెప్పేసి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో ఏం చేస్తారు కూల్ అవుతారు కూల్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ మీకు పిక్చర్లో చూపిస్తాను వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏమో జార్డాన్ దగ్గర జా ఇప్పుడు మొత్తం ఆ పాలస్తీన్ రీజియన్ అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక పాలస్తీన్ రీజియన్ అనుకోండి ఇందులో ఒక ఏరియా ఏమో జార్డాన్కి వెళ్తుంది ఒక చిన్న స్ట్రిప్ గాజా స్ట్రిప్ అంటే ఈ స్ట్రిప్ ఏమో ఈజిప్ట్ తీసుకుంటుంది ఆ రిమైనింగ్ మేజర్ ఏరియా ఏరియా ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇజ్రాయెల్ ఒక సెపరేట్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీగా డిక్లేర్ చేసేసింది అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇక్కడ సో ఇలా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వార్ తర్వాత ఒక చిన్న శకం అయితే ముగుస్తుంది కానీ అది కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండాల ఆ సీజ్ ఫైర్ ఏదైతే వాళ్ళు చేసుకున్నారు అది ఇంకా ఎక్కువ రోజులు ఉండాల ఇమీడియట్గా ఏమవుద్ది ఇంకో ప్రాబ్లం మొదలవుద్ది అదేంటో అనుకున్నారు అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీ అందరికీ ఇక్కడ తెలుసు ఏంటిది సువేజ్ కెనాల్ సువేజ్ కెనాల్ సువేజ్ కెనాల్ అంటే ఎస్పెషల్ ఆ మెరిటేరియన్ సీకే రెడ్ సీకే కనెక్ట్ చేస్తుంది అది ఒకప్పుడు ఆ ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఏషియాతో ఎవరి
ఇజ్రాయల్ ఈసారి మామూలు కోరుకోదు ఇజ్రాయల్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇక్కడ ఆ ఈజిప్ట్ కానుకుని ఉన్న సినాయి పెనుల్స్లో అని ఒకటి ఉంటుంది మీకు పెనుల్స్లో అంటే తెలుసు మూడు భాగాలు నీరు ఒక భాగం ల్యాండ్ ఉంటుంది ఆ ఈజిప్ట్ కానుకుని ఉన్న సినాయి పెనుల్స్ని మొత్తం ఆక్యుపై చేసి పడేసిద్ది అనమాట నువ్వు నాకే సూయిజ్ కెనాల్కి ఎంట్రీ అవ్వా అని చెప్పేసి సో ఆ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఇదే ఫౌండేషన్ సో ఇక్కడ మేము కొన్ని కొన్ని ల్యాండ్స్ మా కంట్రోల్లోకి వచ్చాయి ఈ ల్యాండ్స్ మేము ఎవరికి ఇచ్చేది లే ఇది మా కంట్రోల్లోనే ఉండాలి సో అలా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి గాజా స్ట్రిప్ ఇందాక ఎవరి కంట్రోల్లో ఉండే ఇజ్రాయల్ సారీ ఈజిప్ట్ ఎవరు తీసుకున్నారు ఇజ్రాయల్ లాగేసింది అదేవిధంగా గోలా నైట్స్ గోలా నైట్స్ సిరియా కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో ఇది కూడా లాగేసింది వెస్ట్ బ్యాంక్ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటే జార్డన్ కంట్రోల్లో ఉండే సో ఇది కూడా లాగేసింది అనమాట సో ఇంతకు ముందు ఇజ్రాయల్ ఒక చిన్న ప్లేస్కి ఉంటే ఈ చుట్టూ ఈ ఎవరైతే ఒక ఒక గాజా స్ట్రిప్ ఈజిప్ట్ కంట్రోల్లో ఒక వెస్ట్ బ్యాంక్ జార్డన్ కంట్రోల్లో గోలాన్ హైట్ సిరియా కంట్రోల్లో ఉండే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ వార్ తర్వాత ఏం చేసి ఇది మొత్తం లాగేసింది ఇది అర్థమవుతుందా సో ఎట్లా ఏమవుద్ది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్కి వచ్చేసరికి ఇజ్రాయల్ ఇంకా పవర్ఫుల్ అయిపోయింది సో దీంతో వీళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియక మళ్ళీ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఇంకో వార్ తీసుకొస్తారు ఆ ఎంత వార్ తీసుకొచ్చినా సరే ఆ వార్లో ఇంకోటి మీరు ఆ వార్తో పాటు వీళ్ళు ఇంకోటి ఏం చేస్తారంటే ఆయిల్ సప్లై యాపల్ అని కూడా చూస్తారు వీళ్ళు ఎంత చేసినా సరే కూడా ఆ ఇజ్రాయల్కు ఉన్న భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రెంగ్త్ని వీళ్ళకి ఛేదించడం చాలా కష్టం అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా నేను పిక్చర్లో కూడా చూపించడం జరిగింది ఈ గాజా స్ట్రిప్ ఉందో చూసారు ఇదంతా ఈజిప్ట్ ఇదంతా ఇజ్రాయల్ ఇది ఒక చిన్న ప్లేస్ ఒకప్పుడు ఏంటి ఈజిప్ట్ కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంది కానీ కుదరలా ఎందుకు స్టార్టింగ్లో తీసుకుంది మళ్ళీ సిక్స్టీ సెవెన్ వాడ తర్వాత ఏమవుద్ది మళ్ళీ ఇజ్రాయల్ లాక్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా వెస్ట్ బ్యాంక్ ఈ వెస్ట్ బ్యాంక్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఈ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఒకప్పుడు జార్డన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది అది కూడా లాగేసింది లాగేసి మీరు ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీన్ మీకు మ్యాప్ మ్యాప్ చూపిస్తా ఒకప్పుడు ఇజ్రాయల్ ఎంత చిన్నగా ఉండేది ఇప్పుడు ఎలా ఆక్యుపై అయింది అనేది మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాప్ ఉండదు చూద్దురు కానీ రైట్ సో ఇట్లా ఏమవుద్ది అంటే ఇలా ఒకప్పుడు ఈ వేరే కంట్రీస్ కంట్రోల్లో ఉన్న ఈ ప్లేస్లు అన్నింటిని కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఇజ్రాయల్ ఏం చేసి లిటల్గా లాక్ ఉండదు అనమాట ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇక్కడ మీకు సినాయి పెనిన్సుల అని చూపించే కింద చెప్పా కదా ఇది సినాయి పెనిన్సుల సో ఇది మనకి ఇదంతా ఇజ్రాయల్ ఏరియా ఇదంతా మనకు కూడా సో ఇది ఈజిప్ట్ కానుకుని ఉన్న సెనాయ్ పెనిన్సుల ఓకే సో ఈ సెనాయ్ పెనిన్సుల అని లెటర్లుగా ఆక్యుపై చేసేది ఇజ్రాయల్ ఈజిప్ట్కి ఇంక ఒనుకు పుట్టిద్ది అనమాట వీధి అంటే ఇప్పుడు నేనేదో వెస్ట్ బ్యాంక్ కంట్రోల్ అంటే ఇది మొత్తం సెనాయ్ పెనిన్స్ ఎందుకంటే సెనాయ్ పెనిన్స్లో పోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ సూయిజ్ కెనాల్ ఇబ్బంది అవుతుంది వాళ్ళకి సో అందుకే ఇంక ఈజిప్ట్ ఏం చేసిద్ది అంటే ఇంక ఇజ్రాయల్తో డీల్ పెట్టుకుంటుంది ఒక డీల్ పెట్టుకొని ఇంక నీ ఏరియాకి నేను రాను నా ఏరియాకి నువ్వు రావద్దు ఆ వెస్ట్ బ్యాంక్ ఏదో ఆ గాజా ట్రిప్ ఏదో నువ్వే ఆ గాజా స్ట్రిప్ నువ్వే తీసుకో అలా గాజా స్ట్రిప్ ఇజ్రాయల్ అంటే ఫోర్స్గా లెటర్లో లాక్ ఉన్నట్టే అది ఎందుకు ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్పింది నీ సినాయ్ పెనిన్సులు నీకు కావాలనుకోండి నువ్వు నా దగ్గర నుంచి వేలు పెట్టుకో నువ్వు అవి నువ్వు ఆ గాజా స్ట్రిప్ వదిలేయాల్సిందే నాకు అలా గాజా స్ట్రిప్ ఏమవుద్ది ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఇజ్రాయల్ కంట్రోల్లోకి వచ్చిన గాజా స్ట్రిప్లు ఉండే జనాలు ఎవరు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరు అంటే పాలస్తీన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అలా సంబంధించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు పాలస్తీన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉండిపోయారు ఒక గ్రూప్ ఏమో గాజా స్ట్రిప్లో ఉండిపోయింది ఇంకొక గ్రూప్ ఏమో వెస్ట్ బ్యాంక్లో ఉండిపోయింది సో అలా పాలస్తీనియన్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటి ఒకప్పుడు ఆ రీజన్ అంతా వాళ్ళు ఉండేది ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ చుట్టూ మొత్తం వచ్చి ఆక్యుపై చేసేసి వెస్ట్ బ్యాంక్లో కొంతమంది గాజా స్ట్రిప్లో కొంతమంది ఉన్నారు సో వీళ్ళు ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి వీళ్ళు ప్రాపర్ డివైడ్ చేసేసింది సో అందుకే గాజా స్ట్రిప్లో కొంతమంది ఉంటారు వెస్ట్ బ్యాంక్లో కొంతమంది ఉంటారు సో వీళ్ళు ఫైట్ చేయడానికి కూడా ఇంకా రాండ్ రాండ్ ఏం చేస్తుంది జార్డన్తో ఒకవైపు రిస్ట్రిక్షన్స్ అటువైపు సిరియాతో రిస్ట్రిక్షన్స్ డీజిప్తో రిస్ట్రిక్షన్స్ వీళ్ళు ఎవరు ఏం చేయడానికి లేదు సో వీళ్ళందరి మధ్యలో ఎవరైనా సతమతం అవుతున్నారు అని ఎ
ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది ఇజ్రాయెల్కి సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు వాళ్ళకి వేరే ఆప్షన్ లేదు సింక్ సిక్స్టీ ఫోర్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాలస్టైన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేసి ఒకటి తీసుకొస్తారు సో అది తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇంటి ఫాదా అంటారు ఆ ఇంటి ఫాడా అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఇంటి ఫాడా అంటే ఏంటి అప్రైజింగ్ సో సిక్స్టీ ఫోర్లో పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ ఏమవుద్ది మనకి ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చినా దాని నుంచి జనాలకి ఏం రిజల్ట్ కనపడదు ఆ రిజల్ట్ ఎప్పుడైతే కనపడలేదో ఈ వెంచులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంకా మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇంకా అప్రైజింగ్ తీసుకురావాల్సిందే గవర్నమెంట్కి ఎదురుగెళ్ళి తిరగబడాల్సిందే అది ఎంత ఘోరంగా తిరగబడతారంటే అది చాలా పెద్ద బ్లడ్ షెడ్ ఎంత పెద్ద బ్లడ్ షెడ్ అంటే చాలామంది పీపుల్ చనిపోతారు ఒకవైపు ఇజ్రాయల్ వైపు క్యాజువల్స్ ఉంటాయి కానీ పాలస్తీన్కి సంబంధించి కూడా చాలామంది పోతారు అక్కడ సో అది ఫస్ట్ ఇంతి ఫాదా అంట ఇంతి ఫాదా అంటే ఏంటని మనకి ఇక్కడ అప్రైజింగ్ ఇది చూసిన తర్వాత వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి భయం పడుతుంది బొమ్మ ఇక్కడ పాలస్తీన్లో చాలా జరిగిందంటే ఇక్కడ చాలా మనకు ట్రేడ్ లాస్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ ఏరియా మొత్తం డిస్టర్బ్ అయ్యిందంటే గ్లోబల్ లెవెల్లో కూడా మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఇలా కాదు ఇజ్రాయెల్కి పాలస్తీన్కి పీస్ స్టాక్స్ పిలిపిద్దాం అంటారు ఆ పీస్ స్టాక్స్కి పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో చూశారు దీని నుంచి అటెండ్ అయ్యింది ఎవరు అంటే యాసిర్ అరాఫత్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు యాసిర్ అరాఫత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నేము ఈయన ఈయన తర్వాత ఈయనకి పాయిజన్ ఇచ్చి చంపేయడం కూడా జరుగుద్ది అనమాట యాసిర్ అరాఫత్ అని ఆయనకి అర్థమవుతుందా సో అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వీళ్ళు ఈ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఓస్లోకి వెళ్తారు ఓకే సో ఓస్లోకి వెళ్ళి ఓస్లోలో వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఒక మీటింగ్ పెడదాం అంటారు సో ఆ మీటింగ్కే మన బేసిక్ ఓస్ లెకార్డ్స్ అంటాయి ఓస్ లెకార్డ్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ ఓస్ లెకార్డ్స్ వల్ల ఫస్ట్ టైము పాలస్తీన్లో ఎవరైతే పీపుల్ ఉన్నారో ఎందుకు మనం అన్నాం కదా గాజా స్ట్రిప్లో ఉండేవాళ్ళు వెస్ట్ బ్యాంక్లో ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళకి ఆ ఓస్ లెకార్డ్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఒక పవర్ అయితే వస్తుంది ఆ పొలిటికల్ పవర్ ఏంటి పాలస్తీనియన్ అథారిటీ దాన్నే ఇక్కడ మనం చూడండి పాలస్తీన్ అథారిటీ అంటాం ఈ పాలస్తీన్ అథారిటీ అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు ఏం చేయాలో తెలియని ప్రజానే కానీ మీ ఏరియాల్లో అట్లీస్ట్ మీరు ఏం చేయొచ్చు అట్లీస్ట్ మీ ఏరియాలో మీరు పొలిటికల్గా పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా సో అలా పాలస్తీన్ అథారిటీ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడైతే ఈ పాలస్తీన్ అథారిటీ వచ్చిందో ఆ ఏరియాలో వాళ్ళకి ఒక పొలిటికల్ పవర్ వచ్చింది కదా మరి ఎలక్షన్స్ కంటెస్ట్ చేయాలి కదా అలా కంటెస్ట్ చేయడానికి ఆ జనాల మధ్యలోంచి ఒక రెండు పార్టీలు వస్తాయి అందులో ఒక పార్టీ మోస్ట్ రాడికల్ వెళ్ళి వాళ్ళ ఎవరు ఈ గాజా స్ట్రిప్లో ఉండే హామాస్ ఇక్కడ చూడండి ఇది కనబడుతుంది చిన్న స్ట్రిప్ కనబడుతుందా మీకు ఇక్కడ కనబడుతుందో చూడండి ఆ స్ట్రిప్లో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఈ హామాస్ ఇప్పుడు మన నెల్లి రాకెట్లతో దాడి చేశారు చూడండి ఈ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ హామాస్ అనే గ్రూప్ అర్థమవుతుందా సో అదే విధంగా మనకి ఇంకో గ్రూప్ ఉంది వీళ్ళు కొంచెం మోడరేట్స్ వీళ్ళు ఏంటి అంటే వీళ్ళకి ఓకే ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఒక ప్రాపర్ వేలు కూర్చుని మాట్లాడుకోవాలి అంతే తప్పితే కానీ ఇలా పొద్దాక మనం వెళ్ళి ఫైట్లు చేయడం అనేది మంచిది కాదు అనేది వీళ్ళు కొంచెం మోడరేట్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఫత ఈ ఫత అనే ఒక గ్రూప్ హమాస్ అనే ఒక గ్రూప్ ఈ రెండు పొలిటికల్ గ్రూపులు అక్కడ ఆ హమాస్ అనే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ గాజా స్ట్రిప్లో ఉంటారు వాళ్ళు మోస్ట్ రాడికల్ మీరు గుడ్ మీకు తెలియదు ఒకసారి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అండర్గ్రౌండ్లో టన్నెల్ తవ్వుతారు వాళ్ళు సప్లై ఆర్మీ సప్లై చేసుకోవడానికి వాళ్ళు అంత డేంజరస్ వాళ్ళు ఓకే సో అట్లా మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతానికి ఈ హమాస్ ఏదైతే ఉన్నారో వీళ్ళు వీధి కొంచెం రాడికల్ మిలిటెంట్ అవుట్ఫిట్ వీళ్ళు సో వీళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఆ అటాక్స్ అంతా చేసింది ఎవరంటే వీళ్ళు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ సో వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు గాజా స్ట్రిప్ గాజా స్ట్రిప్ ఎక్కడ ఉంది ఆ ఈజిప్ట్కి ఇజ్రాయల్కి మధ్యలో ఆ మెరిటీరియన్ సీకి ఆనుకున్న ఒక చిన్న స్ట్రిప్ అనమాట ఇది అది గాజా స్ట్రిప్ అంటే దాన్ని ఒకప్పుడు ఇజ్రాయల్ ఈజిప్ట్ కంట్రోల్ ఉండేది ఇజ్రాయల్ సిక్స్టీ సెవెన్ వార్ తర్వాత తీసుకోవడం అయితే జరిగింది అర్థమవుతుందా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ సో మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది పిక్చర్ ఒకప్పుడు పాలస్తీన్ ఎలా ఉండేది ఇది అంతా పాలస్తీనే ఈ తర్వాత చూస్తే ఇది అంతా ఇజ్రాయల్ అయింది ఇది ఒక చిన్న స్ట్రిప్ ఇది ఒక చిన్న స్ట్రిప్ మిగిలింది పాలస్తీన్కి ఇప్పుడు చూడండి తర్వాత చూడండి ఇది ఎప్పుడు ఇది సిక్స్టీ సెవెన్ వరకు అట్లీస్ట్ ఈ మొక్క ఇది ఒక చిన్న మొక్క ఇది ఒక చిన్న మొక్క ఉంది ఇప్పుడు చూడండి కరెంట్ పొజిషన్
చిన్న నిప్పేసామంటే బగ్గుమండుద్ది సో అందుకే ఇది ఎప్పుడు మనకి ఒక ఇష్యూగా ఉంటనే ఉంటుంది అనమాట ఇది అర్థమవుతుందా సో అది అందుకే మీరు ఈ మ్యాప్ చూస్తే మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఓకే సో కావాలనుకుని మీ మ్యాప్ మీద స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని పెట్టుకోండి మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో నెక్స్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్ట్ ఇప్పుడు ఇండియా మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఇష్యూని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం సో పాలస్తీన్ విషయంకి వచ్చిన మీరు చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్లో మనం ఏంటి ఇజ్రాయల్ పాలస్తీన్ కొంచెం అటాచ్డ్గానే చూసేటోళ్ళు సో మనం కొంచెం ఇజ్రాయల్ని స్టార్టింగ్లో డిస్టెన్స్లో పెట్టి పాలస్తీన్కి ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇచ్చాం మీరు చూడండి ఇక్కడ ఫార్టీ సెవెన్లో మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ పార్టీషన్ అసలు ఇజ్రాయల్ పాలస్తీన్ డివైడ్ అవ్వకూడదని ఫస్ట్ ఓటేసాం మనం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో అదేవిధంగా సెవెంటీ ఫోర్లో మనం ఏం చేసాం ఆ పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక చెప్పాను చూడండి ఆ పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఫామ్ అయింది దాన్ని మనం సెవెంటీ ఫోర్లో ఏం చేసాం వీ రిక రికగ్నైజ్ చేసాం వీ రికగ్నైజ్ ఇట్ అన్నాం ఓకే సో అదేవిధంగా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో పాలస్తీన్కి ఒక సపరేట్ స్టేట్ ఉండాలని కూడా మనం చెప్పాం అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఏం చెప్పాం యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఒక నాన్ మెంబర్గా ఒక అబ్జర్వర్గా ఒక నాన్ మెంబర్గా పాలస్తీన్ ఉండాలి వాళ్ళని కూడా రిప్రజెంట్ వాళ్ళకు కూడా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి లెవెల్లో రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలని కూడా చెప్పాం మనం ఓకే సో అదేవిధంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆ పాలస్తీన్కి సంబంధించిన జనాలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మనకు ఒక మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేషన్ ఉంది ఇండియన్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కార్పొరేషన్ అండి ఇది మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ సో మనకి ఇప్పుడు విదేశీ మంత్రాలయం ఉంటుంది కదా సో వాళ్ళు రన్ చేస్తారు ఇండియన్ టెక్నికల్ అండ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండి ఓకే సో ఆ ఐటీఈసీ ద్వారా పాలస్తీన్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి మనం ఫండింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి కానీ హెల్త్కి సంబంధించి కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలనుకుంటే మనం సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా ఇండియా పాలస్తీన్కి ఒక విధంగా మనం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోనూ పాలస్తీన్ ప్రజానీకానికి ఒక బెనిఫిట్ పొందేలా ఉండాలని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఇక్కడ అర్థమవుతుందా సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ సో అదేవిధంగా మీరు నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే అలా అయినా మనం ఏమి ఇజ్రాయల్ని ఏమైనా నెగ్లెక్ట్ చేసాము స్టార్టింగ్లో మనం ఇజ్రాయల్ తన దిక్కు రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయలే ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ అంతా వెస్ట్ ఇజ్రాయల్ అంటే ఎవరంటే అంటే యూఎస్ఏ బ్రిటన్ వీళ్ళంతా ఆ టైంలో కోల్డ్ వార్ కోల్డ్ వార్ టైంలో మనం కొంచెం రష్యాకి దగ్గరగా ఉండేటోళ్ళం సో అందుకే మనం ఆల్మోస్ట్ తొంభై 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 రెండు వరకు మనం ఎలాంటి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయలే రికగ్నేషన్ ఉంది అంతే తప్పితే కానీ ఒక ఫార్మల్ డిప్లమా ఒక ఫార్మల్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అయితే ఏమీ లేవు మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ మీకు డేట్ కనబడుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళింది ఎవరు ప్రణబ్ ముఖర్జీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ అంటే వెరీ రీసెంట్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు మోడీ సో అంతవరకు మనకు ఒక అఫీషియల్ లెవెల్ విజిటే లేదు ఇజ్రాయల్ ఆ రోజుల్లో సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అర్థమవుతుందా సో అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్లో ఇజ్రాయల్ ఏం చేసిన ఇండియా ఆల్మోస్ట్ న్యూట్రల్గానే ఉంది మనం ఏం పెద్దగా రియాక్ట్ అవ్వాలి కానీ ఈ మధ్యన మనకి ఎస్పెషల్లీ ఎల్పీజీ రీఫార్మ్స్ వచ్చిన తర్వాత మన వెస్ట్కి అంటే రైస్ అమెరికా కొంచెం క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఇజ్రాయల్తో కూడా మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం మొదలుపెట్టాం అందుకే ఇప్పుడు మనం కొత్త పాలసీ తీసుకొచ్చాం ఏంటి అంటే ఇది మీకు చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇజ్రాయల్ పాలస్తీన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని సపరేట్గా డీల్ చేయాలి డీ హైఫెన్ డీ హైఫెన్ అంటే ఏంటి రెండింటిని సపరేట్ చేయాలి పాలస్తీన్ ప్రాబ్లమ్ సపరేటు ఇజ్రాయల్తో రిలేషన్ సపరేటు అంతేకాని పాలస్తీన్ ప్రాబ్లమ్ తీసుకొచ్చి ఇజ్రాయల్తో రిలేషన్లోగా నేను తీసుకురాను ఇజ్రాయల్తో నేను రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాను అదేవిధంగా పాలస్తీన్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో దానికోసం కూడా నేను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎంతవరకు ఫైట్ చేయాలో ఫైట్ చేస్తాను అర్థమవుతుందా సో అది మన కరెంట్ స్టేటస్ ఇప్పుడు ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సో సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు పాలస్తీన్ ప్రాబ్లంకి ఏంటి సొల్యూషన్ ఏం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఈ పీపుల్కి సో ఇండియా కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్న ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వీరిద్దరిని ఒక రెండు స్టేట్లకు డివైడ్ కొట్టాలి డివైడ్ కొట్టేసి పాలస్తీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాలస్తీన్ ప్రజానీకానికి వాళ్ళకు ఉండాల్సినటువంటి ఇండిపెండెంట్ పవర్ ఇచ్చేయాలి మనం సో ఎన్నాళ్ళు వాళ్ళు హెరాస్ చేయబడతారు అర్థమవుతుందా సో అదేవిధంగా సో ఇప్పుడు అక్కడ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు గాజా స్ట్రిప్ ఇష్యూ అయింది సో రెండు వైపు నుంచి జనాలు పోతున్నారు సో మరి ఈ టైంలో మరి ఆ వాళ్ళు ఆ ప్రజలు ఏం చేశారు అక్కడ వాళ్ళు
అదొక సొల్యూషన్ మనకి సో అదే విధంగా ఫైనల్గా ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏవైతే యునైటెడ్ నేషన్ లెవెల్లో ఎస్పెషల్లీ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లెవెల్లో యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ లెవెల్లో కంపల్సరీ డిస్కషన్ జరగాలి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇష్యూ అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఎప్పుడు చూసినా సరే ప్రతిసారి ఒక హాట్ టాపిక్కే కానీ ఇప్పుడు సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు సో అందుకే ఐక్రాయ సమితి లెవెల్లో కూడా దీనికి ఒక డిస్కషన్ అయితే జరగాలి సో అలా చేస్తేనే ఈ ఈ పీపుల్ ఎవరైతే సఫర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఒక సొల్యూషన్ అయితే దొరుకుతుంది సో అది ఇష్యూ సో ఇష్యూ అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను దీనికి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో దీనికి ఆన్సర్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే పెట్టచ్చు సో ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ మనకి యూపీఎస్సీలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ చూస్తే మెరిటేరియన్ సీ మీకు ఎందుకు మ్యాప్ చూపించాను ఆ మ్యాప్లో మెరిటేరియన్ సీని చూసి మెరిటేరియన్ సీకి ఆనుకున్న కంట్రీస్ ఏవేవో మీరు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి ఓకే ఐడెంటిఫై చేసి ఆన్సర్ని ఒకసారి మీరు బాక్స్లో అయితే మన కామన్ బాక్స్లో అయితే పెట్టండి సో నిన్న మనం ఏదైతే టాపిక్ పెట్టామో మనం దాన్ని ఏమంటారు ఆ సెన్సెస్కి సంబంధించి దానికి ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ దే అబౌ చాలామంది సిఏ అని పెడుతున్నారు కానీ ఆన్సర్ ఏంటి నన్ ఆఫ్ దే అబౌ మూడు తప్పి ఇచ్చాం అక్కడ ఓకే సో ఇందుకడ ఒక సెన్సెస్ సర్వే నుంచి రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి అది తప్పది మిగతా ఫస్ట్ రెండ్ కూడా తప్పేస్తుంది ఆన్సర్ ఇస్ డి అక్కడ సో చాలామంది సిఏ అని పెట్టారు ఒకసారి చూసుకోండి రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ పెట్టండి నేనైతే మీకు రేపు క్లాస్లో దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అర్థమవుతుందా సో విత్ దట్ నోట్ ఈరోజు క్లాస్ అయితే మనం కంప్లీట్ చేద్దాం రేపు మళ్ళీ కొత్త టాపిక్తో రేపు అయితే కలుద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ